Цитирам еден пример а, од а, еден учебник по книжевност, напишан во 52-а година и гусловнески, предпоставам дека бил изучуван на ниво на Југославија. И само, мислам, јас со токтографијата, типично, би рекла, женски, ако го наводници, тоа го ставам, јас ги памтам наративите, не ги памтам фактите и не се секеам, че раз, а, на кој писател беше, сигурно беше маш, тоа памтам, беше разказот а, кој што ја анализирам. Значи, кратко, а, а, дава исачок од а, разказ во кој што а, писателот, односно протагонистот, субјектот во разказот, шета, и срекува еден маш како крвнички тепа жена по улица. Ама крвнички, во јавно место ја удира, ја клоца, ја мала. Првиот импулс му е видешки да помогне и тргнува и во моментот се запира и се вели, а што ако таа си го парала? Што ако таа била една таква распуштеница, па дома оставила мало бебе за да оди со јаранот, искористен беше тој збор се сегеам, па детето гладно плаче дома, а таа си тира кефови, А што ако му ги потрошила сите пари, додека тој честно се мачал да заработи за семейството и на така натаму, ова е значи и сечокот. Тоа вие е фикцијата. Е сега анализата, мета јазикот, вие видате како убаво ни покажува колку може жените да бидат расипани. А, значи, и кажува колку убав јазик одбрал со тоа што го рекол, а јаран, нарекол јаран, а, дубовник, од потенцијални дубовник, како а, а, всушност та, ја, та бази, анимална природа на жената ја истакнал. И така, на тру, и така. имате една цела полубезна наследство во жена во учебник, кој што не, пред, не знам колку бил изучуван, кој што подбирал генерации кај нас. И сега, колку генерации од тој пристав би биле условно оштетени и колку би било тешко да се вратат назад сите тие концепти за да се растени, да се да се освести та та предрасуда, тоа е стереотип, таа мизогинија реално. Тоа е чист пример за не е сексизам, тоа е чиста мизогинија. И во таква една традиција и литературна, и културна, и филмска потекнуваме, многу е тешко, дури кога ќе добијат своје место во историјата и во наративот, да обезгласените, да бидат условно пак речено автентични, значи на сите не предстои многу работа, а жените се мислам диалтинот адре, значи крај крајниот друг. Затоа што во сите култури најмалку видлива е таа дискриминација, го на кажам. А сите национализмот, сите имаат посилни маркери некако. Дури може се изборите во Америка да се илустрира тоа сега да не наблегувам понатаму ако има време, а ќе би зборувала за тоа. А, сметам дека тоа е оно што кога сите други изми, лоши изми би ги надминале, ќе ни остане мизогинијата и сетизмот ќе биле позадна. Ok, let me talk a little bit about my work as a biographer. I wrote many biographies, that's why I had to study other people's <coughs> lives. <coughs> and uh, here, sometimes I had a possibility to talk about my personage, to talk with them, like uh, in a book about Vera Graham. And sometimes I didn't have this chance and I wrote about people who talked about themselves before to someone else, etc. I couldn't touch them with my own hands and words. Uh, and after writing all those books, I'm asking myself and I'm asking you, what are facts and where is the truth? And if the truth really exists, um, my book about Vera Gran is a book about a singer from Warsaw Ghetto who was accused of being a collaborator after the war. There is another famous personality, Władysław Spielmann, who is the hero of the pianist uh, Roman Polanski's movie. This man is worldly known. Uh, the singer Vera Gran worked at the same cafe in the Warsaw Ghetto. The woman who was working with him, he
he was a pianist. She was a, actually a singer and a star of this cafe. People who were in the Warsaw Ghetto were coming to listen to her, not to listen to him. He also wrote a lot of songs for her, and they spent together a year in, in a, in a, and a half in a ghetto. After the war, Spielmann wrote his memoirs. In his memoirs, he's talking about how he survived the war, about the Warsaw Ghetto, about uh, whatever he did there. He also mentions that he wrote a lot of wonderful songs. They were very popular in the ghetto, but never ever in his memoirs mentioned the name of Vera Graham, a woman, talented, young, beautiful, who was a, actually a star there in this coffee place called Cafe Stuka, art. What does this mean? Where is the truth about this little place in a Warsaw ghetto? We know it, and the world knows it from the perspective of a man, a pianist. No one wanted for years to listen to the other side.